मैं दीपक मिश्रा अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग तैयारी कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी और असिस्टेंट लोको पायलट की जिसमें हमने शुरू किया है जनरल साइंस जनरल साइंस में हम चल रहे हैं केमिस्ट्री के तहत केमिस्ट्री में आज जिस जिस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे उस चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्ड यानी कि रासायनिक बंधन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यानी कि ऑक्सीकरण और अवकरण दो चैप्टर को आज हम एक साथ कवर करेंगे ठीक है तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर आज का पहला प्रश्न है हमारा कि धनायन तब बनता है जब धनायन तब बनता है जब तो इसका आंसर है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो जब परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आएगी और आयन बनेगा धनायन व्याख्या देखते हैं आयनन की क्रिया जो होती है ये इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण होती है जब इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होती है जिसके फलस्वरूप धनायन बनता है और जब बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन अंदर आते हैं तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है और रेनायन का निर्माण होता है यानी इलेक्ट्रॉनों का त्याग जो होगा ये धनायन बनाएगा और इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना ये बनाएगा रेनायन होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बढ़ते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आयनों से बने हुए यौगिकों का सामान्य नाम क्या है आयनों से बने हुए यौगिकों का सामान्य नाम क्या है तो इसका आंसर है वैद्युत संयोजक वैद्युत संयोजक जो है ये आयन से बने हुए यौगिकों को कहते हैं ठीक है देखते हैं इसकी व्याख्या इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण जब कोई बंधन बनता है जब रासायनिक बंधन इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण बनता है तो इसे हम कहते हैं वैद्युत संयोजी बंधन इसमें से क्या होता है कि एक परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है और दूसरा पदार्थ जो दूसरा परमाणु है वो उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है इसे हम कहते हैं वैद्युत संयोजक बंधन या वैद्युत संयोजी बंधन जैसे कि सोडियम क्लोराइड के निर्माण में ये बंधन देखने को मिलता है तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न हमारा है सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनों के अंश भाजन के कारण मतलब इलेक्ट्रॉनों के आपस में विभाजन या अंश भाजन के कारण व्याख्या देखते हैं इस तरह के रासायनिक संयोग में लगे हुए इलेक्ट्रॉनों की जो जोड़ी होती है उस दोनों जोड़ी पर दोनों परमाणुओं का समान अधिकार होता है यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन की जोड़ी भाग लेती है वो दोनों परमाणु अपना अपना इसको यूज करते हैं यानी दोनों परमाणुओं का इस पर बराबर अधिकार होता है जैसा कि हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के निर्माण में ये बंधन बनता है ठीक है तो ऑक्सीजन के निर्माण में जो जोड़ी इलेक्ट्रॉन है इस पर ऑक्सीजन के दोनों अणुओं का समान अधिकार है यानी ओ ओ मिल करके बन जाते हैं ओ ठीक है तो बढ़ते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जब एक रासायनिक बंधन बनता है तो क्या होता है जब एक रासायनिक बंधन बनता है तो क्या होता है तो इसका उत्तर है हमेशा ऊर्जा निर्मुक्त होती है ये आप याद रखिएगा कि जब भी कोई रासायनिक बंधन बनता है तो हर स्थिति में ऊर्जा मुक्त होती है या निर्मुक्त होती है आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन टेट्राफ्लोराइड अणु की आकृति क्या होती है कार्बन टेट्राफ्लोराइड अणु की आकृति क्या होती है तो इसका आंसर है चतुष फलकीय ये याद रखना है हमको कि कार्बन जो है कार्बन टेट्राफ्लोराइड अणु की आकृति जो होती है ये चतुष फलकीय होती है चलिए आते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जल के अधिक क्वनांक का कारण क्या है जल के अधिक क्वनांक का कारण क्या है तो इसका आंसर है जल के अणुओं में हाइड्रोजन आबंध ठीक है जल के अणुओं में हाइड्रोजन आबंध होता है जिसके कारण इसमें क्या होती है कि इसके अणुओं की अणुओं का क्वनांक जो होता है ये बढ़ जाता है और जल का क्वनांक अधिक होता है चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द्रवित सोडियम क्लोराइड यानी लिक्विड सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है क्वेश्चन मार्क द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकती है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है क्या तो देखते हैं इसका आंसर है मुक्त आयन सोडियम क्लोराइड में मुक्त आयन मौजूद होते हैं जिसके कारण लिक्विड सोडियम क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एन एच थ्री एन एच थ्री की संयोजकता कितनी है एन एच थ्री की संयोजकता कितनी है तो इसका आंसर है थ्री यानी कि तीन व्याख्या देखते हैं सबसे पहले तो ये समझते हैं कि संयोजकता किसे कहते हैं तो किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व के परमाणुओं से संयोग करती हो यानी किसी तत्व से हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या जो संयोग करती है उसे उस तत्व की संयोजकता कहते हैं जैसे कुछ तत्व और उनकी संयोजकता के उदाहरण यहां पर दिए हुए हैं जैसे HCl, HCl जो है इसमें H1 है यानी इसकी संयोजकता 1 है H2O, H2O में H के दो अणु हैं यानी कि H2O में हाइड्रोजन की संयोजकता या H2O की संयोजकता जो है ये दो है NH3, NH3 जो है यहाँ पर H3 है यानी इसकी संयोजकता तीन है जो कि प्रश्न में भी हमारा है नेक्स्ट है सी एच फोर तो इसमें एच जो है ये फोर है यानी यहां पर संयोजकता जो है चार है होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अब चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ अगला जो चैप्टर हमारा है ये है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यानी कि ऑक्सीकरण तथा अवकरण आइए देखते हैं ऑक्सीकरण और अवकरण से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं इस चैप्टर से प्रश्न बहुत ही कम आते हैं लेकिन जो प्रश्न आते हैं बार बार रिपीटेड होते हैं उन्हीं का मैंने कलेक्शन बना करके यहाँ पे रखा है उम्मीद है आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें आंसर इसका होगा इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है यानी कि ऑक्सीकरण वैसी अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है ऑक्सीकरण और अवकरण को लेकर के काफी कंफ्यूजन होते हैं मैंने एक टेबल बनाया है इसको आप अच्छे से देख लीजिए ऑक्सीकरण और अवकरण में कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी और आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा देखिए ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में सबसे पहले आपको याद रखना है ऑक्सीकरण तो यहाँ पे ऑक्सीजन का संयोग होता है ठीक है दूसरा इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है और तीसरा विद्युत धनात्मक समूह या इसके अनुपात में वृद्धि होती है यानी क्या क्या हमने बात की सबसे पहले ऑक्सीजन का संयोग दूसरा इलेक्ट्रॉनों का त्याग और तीसरा विद्युत धनात्मक समूहों के अनुपात में वृद्धि ठीक है अब अवकरण में ठीक इसको उलट देना है हमको अवकरण तो यहां पर क्या होगा ऑक्सीजन का अलगाव होगा यानी ऑक्सीजन यहां से अलग होंगे इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होगा और विद्युत अनुपात सॉरी विद्युत ऋणात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होगी ठीक है एक बार फिर से देखते हैं ठीक उलटना है ऑक्सीकरण को पहला ऑक्सीजन का क्या हो रहा है तो ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं और तीसरा विद्युत ऋणात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि हो रही है तो ये हो गया ऑक्सीकरण और ये हो गया अवकरण ऑक्सीजन का संयोग यानी कि ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का त्याग यानी कि अवकरण क्लियर है कॉन्सेप्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है ऑक्सीकरण तथा अवकरण की क्रिया में भाग लेते हैं ऑक्सीकरण तथा अवकरण की क्रिया में भाग लेते हैं यानी प्रश्न है ऑक्सीकरण और अवकरण की क्रिया में भाग कौन लेते हैं तो इसका आंसर है तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी तत्वों की बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भाग लेते हैं ऑक्सीकरण और अवकरण की क्रिया में और बाह्यतम कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं क्या तो कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑक्सीकरण और अवकरण की क्रिया में भाग लेने लेने वाले तत्व होते हैं परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अवकरण की अभिक्रिया होती है किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अवकरण की क्रिया होती है तो इसका आंसर है एक साथ या साथ साथ में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण की अभिक्रिया अलग अलग नहीं होती है ये दोनों एक ही साथ होती है एक पहले एक बाद में ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है दोनों अभिक्रिया जब भी होंगी तो साथ साथ में ही होंगी ये आप याद रखिएगा बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाइड्रोजन के जलने से संबंधित अभिक्रिया है हाइड्रोजन के जलने से संबंधित अभिक्रिया है तो इसका आंसर है ऑक्सीकरण जब भी हाइड्रोजन गैस जलती है तो हाइड्रोजन गैस के जलने के बाद क्या बनता है तो बनता है जल जल यानी कि एच O, यानी H के साथ कौन टच हो गया कौन जुड़ गया तो H के साथ में जुड़ गया O, यानी कि जब ऑक्सीजन का संयोग होता है तो अभी हमने दो मिनट पहले बात की कि वो क्या कहलाता है तो जब भी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन टच हो गया तो ये कहलाएगा क्या तो ये कहलाएगा ऑक्सीकरण यानी हाइड्रोजन जब जलती है ऑक्सीजन में तो जल बनता है और ये अभिक्रिया चूंकि ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है इसीलिए यह कहलाएगी ऑक्सीकरण ठीक है कोई कंफ्यूजन नहीं बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न हमारा है 
लोहे पर जंग का लगना कौन सी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है लोहे पर जंग का लगना कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है तो इसका भी आंसर होगा ऑक्सीकरण क्योंकि जब जंग लगता है तो जंग लगने पर जो पदार्थ बनता है इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड यानी एफ ई टू ओ थ्री यानी एफ के साथ किसका संयोग हो रहा है ओ का संयोग हो रहा है यानी यहां भी लोहे के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है दोनों टच हो रहे हैं तो जहां पर ऑक्सीजन का संयोग होता है वो अभिक्रिया कहलाएगी क्या तो कहलाएगी ऑक्सीकरण यानी लोहे पर जंग का लगना भी क्या है लोहे पर जंग का लगना भी है आपका ऑक्सीकरण ठीक है एक प्रश्न और इससे पूछ लेता है कि लोहे में जंग का लगना किस परिवर्तन का उदाहरण है जिसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है तो लोहे में जंग का लगना जो है ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर नेक्स्ट प्रश्न जो है यह है हमारा लोहे पर जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है यानी जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है तो इसका आंसर है जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है ठीक है जंग जब लगेगा तो लोहे का भार क्या होगा बढ़ जाएगा तो इसी के साथ हमने आज दो चैप्टरों को कंप्लीट किया एक देखा हमने ऑक्सीकरण और अवकरण और दूसरा चैप्टर हमने देखा रासायनिक बंद तो होप ये दोनों चैप्टर आपको समझ में आ गए होंगे इन चैप्टर से क्वेश्चन कम आते हैं इसीलिए जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं एग्जाम के लिए उनका मैंने कलेक्शन करके उनका थोड़ा सा डिटेल आपको देने का प्रयास किया है ऐसे इसके पूरे डिटेल में अगर जाएंगे तो टाइम हमें ज्यादा लगेगा और एग्जाम के लिए टाइम हमारे पास ज्यादा नहीं है इसीलिए समय की कमी को देखते हुए बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट कंटेंट टू कंटेंट हमने बातें की है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से विशेष रेलवे की परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगी तो आज इतनी ही बातें करते हैं और हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ टिल देन थैंक यू वेरी मच